السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكم ناكر بنتنا كوني شانل يانغا سو هاي فاز فود نا لوني موانده ليني مابيشي يا نامنا يا كوفانيا رول كباب هيجي شاكولا نكي زوري سانا اي هوب متفوراهيو تفضالي بنسيا شاكو سبسكرايب كوني شانل يانغو انا كوبانيا زالامة يا كنجيلة تاكا يوكو جنبالي انا سبسكرايب ايلي او سيبي توي نا فيديو زانغو Mahitaji yetu ya leo itakuwa ni nyama. Mimi nimetumia nyama ya mbuzi ya kusaga unaweza ukatumia ya ngombe ama yoyote ile utakayopenda. Nimetumia nyama nusu kilo. Breadcrumbs kiasi ambazo tutazitumia baadaye kabisa. Mayai matano, matatu tutakaanga na moja tutaweka kwenye nyama yetu na moja tutatumia baadaye kwenye kugaragiza breadcrumbs zetu. Pia tuna korianda, nimetumia korianda kiasi tu, unaweza ukaweka hata majani ya mvuje. Kitungu kimoja kiasi nimekisaga mfano wa carrot. Carrot moja na yo nimeisaga ndogo ndogo. Pamoja na pilipili boga nimelikata pisirefu refu. Unaweza ukaweka rangi yote lakini mimi nimeweka rangi nyekundu ili kuleta muonekano mzuri wa roll kebab zangu. Na hapa tuna pilipili hii mimi nimetia napenda sana ikolee hii nyama. Kwa hiyo nimetia pilipili kijiko kimoja cha kulia. Kitunguu thom na tangawizi kijiko kimoja cha kulia. Pilipili manga kijiko kimoja na nusu kidogo. Chumvi kiasi Uh, uzile kijiko kimoja kidogo pamoja na curry powder kijiko kimoja kidogo. Unaweza ukaengeza spices yoyote mwenyewe utakayopenda lakini mimi leo nimependa kutumia hizi tu. Pia tuna foil hapa. Sikuwa nimepata foil kubwa kwa hiyo kama utakuwa una foil refu itakuwa vizuri kwenye kupika chakula hichi. Lakini pia nitaonesheni namna nitakavyofanya ili kuweza kutumia hilo hilo foil dogo nililokuwa nalo. Kwenye bakuli lako changanya spices zote pamoja na chumvi na yai moja pia weka korianda, carrot na kitunguu maji kwenye nyama usiweke pilipili boga hizi tutakuja kuzitumia baadaye changanya nyama yako vizuri kabisa hakikisha nyama yako umeikoleza vizuri kama una kitu chochote cha ziada cha kuweka basi weka sio tatizo ili kuleta mkolezo wa nyama yako kwa sababu ukizingatia hii nyama tunakwenda kuifanya wakati ipo mbichi hivyo ikiwa haijakolea ama chumvi kipungua ama chochote unaweza ukaona iko chapwa kwa hiyo kufanya kuleta muonekano na ladha nzuri inabidi uikoleze vizuri kwa sababu hatutapata kuionja wakati ikiwa mbichi na chukua yai lako maya yako matatu na yapige kwa chumvi kiasi kisha ukaange kama mfano wa yai la kawaida ligeuze kila pembe kila pembe moja yani kila upande na hakikisha ipo na rangi nzuri lisiungue baada ya hapo weka foili yako na kisha weka mchanganyiko wa nyama yako na anza kuitandaza kama hivi mimi ninavyofanya hakikisha unaitandaza vizuri na yote imeka levo moja kisha chukua yai lako nalo uliweke juu na juu ya yai mwanzoni kabisa utapanga pilipili boga zako ambazo mwenyewe utapenda kuweka kwa hiyo kama mimi nimeweka jekuli lakini unaweza kuweka kijani ama orange ama yoyote ile na kisha tizama vizuri namna ninavyo roll ili isije kukupatabu wakati na wewe utakapo roll roll taratibu mpaka mwisho hakikisha inakaza na hakuna sehemu panaonekana yai kwa juu ili kuona kuleta muonekano mzuri mwisho kabisa sipendi haitapendeza kukaa yai ili tunataka Roli yetu ijifunge vizuri kwa hiyo yai limezidi na mimi ilikuwa nataka nyama mbele izidi kuliko yai kwa hiyo nimelikata yai langu kiasi kwa kutumia mkasi unaweza ukalipunguza kidogo ama kama utakuwa na pan ndogo ya kufanyia yai unaweza ukakaanga yai kwenye pani yako ndogo kwa hiyo endelea kulikunja mpaka mwisho hakikisha umelikaza ikiwa una foil kubwa hakutakuwa na haja ya kuweka kama hivi ambavyo mimi nafanya sasa hivi kwa sababu tulichokuwa tunakitaka ni kwamba nyama ikae kwenye roll vizuri kwenye foil na pembeni tupate kufunga which is mimi sikuweza kufunga kwa sababu foil langu lilikuwa fupi kwa hiyo imebidi niunganishe mafoil mengine mawili baadaye ili niweze ku 
kuikaza nyama yangu vizuri na nihakikishe haitoki nje na imekavwa vizuri. Baada ya hapo weka sufuria yako na weka maji chini kisha juu uweke mfano wa chujio. Mimi na sufuria yangu ambayo tayari na chujio kabisa kwa hiyo uh, utaweka juu na baadaye utaweka rola yako. Si lazima uwe na sufuria kama hii unaweza ukatumia hata chujio la kawaida tu na ukakava juu vizuri hakikisha mvuke hautoki kwa sababu tunachotegemea kuivisha nyama yetu hapa ni mvuke tu wa maji utakaochemka chini ya sufuria letu na mimi pia mfuniko wangu haukuweza kufunika vizuri hapa kwa sababu rola ilikuwa ipo refu kidogo kwa hiyo nimeona nifunike na foil hivyo hata wewe unaweza kufanya kama nilivyofanya mimi hakikisha foil juu umeifunika vizuri sufuria na chujio lako ili isitoke mvuke baada ya dakika 20 ama 25 Izimie moto nyama yako na uiweke pembeni ipoe kuwa mwangalifu wakati unaitoa kwenye chujio kwa sababu itakuwa ina moshi na mvuke mkali. Baadaye iweke pembeni mpaka ipoe kidogo ndio uje uifungue kwenye foili yako taratibu ili usije kuikata. Na nyama yetu kama mnavyoiona baada ya kuistimi yote imeungana imekuwa ni kitu kimoja wala Huoni kupuputika wala kuachana. Baada ya hapo iweke kwenye tray yako. Kama utakuwa una sehemu kubwa pa kugaragiza nya, uh, yai, unaweza kufanya hivyo lakini mimi sikuwa na bakuli ambalo liko deep la kugaragiza vizuri hili rola langu kwa hiyo nikabrushi kwa kutumia yani yai nikalibrushi kwa hii brush tu na kisha baadaye utagaragiza na breadcrumbs sehemu zote kama mnavyoona mimi ninavyofanya na baadaye weka pembeni kisha weka pani yako na mafuta na hapa pia kama utakuwa una karai ambayo ina iko deep na inaweza kuingia hii rola yote bila kuigeuza geuza basi itakuwa vizuri ama hata kama una fryer tu ambayo inaweza ikaingia hii rola yote basi itakuwa vizuri kwenye kukanga kwako na hutapata kuigeuza kila wakati okay lakini mimi sikuwa na chaku um, yani karai la deep kwa hiyo nikaweka pani yangu ya kawaida na nikawa naigeuza kwa kutumia kijiko kuipeleka kushoto kulia mpaka kubadilika rangi ya brown na baada hapo iweke pembeni wacha ipoe kidogo na uanze kuikata kidogo mimi nilifanyia haraka mtaona wakati naitoka naikata inatoka moshi lakini please kama utakuwa na muda hakikisha umeiweka pembeni imepoa ndio uanze kuikata kwa sababu inaweza ikasababisha shape isikatike vizuri ikiwa ipo ya moto na kama una kisu Yaani kisu chenye makali mazuri basi itakuwa vizuri kwenye ukataji wake pia itasaidia shepu kukatika vizuri isimumunyike nyama yako. Kwa hiyo utaendelea kuzikata uh, kababu zako mpaka mwisho na zitakuwa tayari kwa kuliwa. I hope mumependa sana hii video. Wengi wenu nimeona niwaleteni hichi chakula especially kwa kipindi hichi kinakaribia mwe um sikukuu Allah akitupa uhai na uzima kwa hiyo I hope mutapenda na mutafurahi mutakapo fanya. Tafadhali msiache kusubscribe kwenye channel yangu na kubonyeza alama ya kengele takayokuja mbele na subscribe ili usipitwe na kila video nitakayoweka kwa ajili yenu. Mwisho kabisa mimi nimeweka spring onion ili nilete muonekano mzuri. Asanteni sana kwa kuwa nami na tukutane kwenye video nyingine.